ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ചേഞ്ചസ് റോഡ് ബൈ അയൺ അതായത് ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇവിടം വരെ ഈ ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കി മുഴുവനും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിഗ് വേദിക് ആൻഡ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി ലിങ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറിയാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫൈവ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വീഡിയോസ് അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിഗ് വേദിക് ആൻഡ് ലെറ്റർ വേദിക് പീരീഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ നമ്മൾ റിഗ് വേദിക് പീരീഡ്സും ലെറ്റർ വേദിക് പീരീഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഋഗ് വേദകാലം എന്താണ് പിൽക്കാല വേദകാലം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഋഗ് വേദിക് പീരീഡിന്റെയും ലെറ്റർ വേദിക് പീരീഡിന്റെയും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റീഡ് ദം കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റെലവെന്റ് പീരീഡ് ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് അതായത് അവ ഏത് കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഇവിടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് റിഗ് വേദി പീരീഡിന്റെയും ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിന്റെയും ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോന്നും ഏത് കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റിഗ് വേദിക്കാണെങ്കിൽ റിഗ് വേദിക്ക് എന്ന് എഴുതണം ലെറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും നോക്കാം ആദ്യത്തേത് അഗ്രികൾച്ചർ ബിക്കെയും ദ ചീഫ് ഓക്കുപേഷൻ കൃഷി മുഖ്യ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചത് അഗ്രികൾച്ചർ ബിക്കെയും ചീഫ് ഓക്കുപേഷൻ കൃഷി മുഖ്യ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് റിഗ് വേദി പീരീഡിലാണോ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണോ യെസ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണ് അല്ലെ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണ് പിൽക്കാല വേദകാലം അല്ലെ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണ് കൃഷി മുഖ്യ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് യാഗാസ് ബിക്കെയും പ്രിവലൻറ്റ് യാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായത് പ്രിവലൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാപകമായ സ്പ്രെഡ് ആവുക അല്ലെ യാഗാസ് ബിക്കെയും പ്രിവലൻറ്റ് യാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപകമായി വന്നത് റിഗ് വേദി കാലഘട്ടത്തിലാണോ ലെറ്റർ വേദി കാലഘട്ടത്തിലാണോ യെസ് അതും ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണ് അതും പിൽക്കാല വേദകാലം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പിൽക്കാല വേദകാലത്തിലാണ് യാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചത് ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണ് അതും അടുത്തത് അയൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് വേർ യൂസ്ഡ് എന്താണ് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചത് ഇരു അയൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതും ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണ് പിൽക്കാല വേദകാലത്തിലാണ് ലെറ്റർ വേദി പീരീഡ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക അടുത്തത് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് വാസ് ദ മെയിൻ ഒക്കുപേഷൻ കാലു വളർത്തൽ മുഖ്യ തൊഴിലായി മാറിയത് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് വാസ് ദ മെയിൻ ഒക്കുപേഷൻ കാലു വളർത്തൽ മുഖ്യ തൊഴിലായി മാറിയത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഋഗ് വേദി പീരീഡിലാണോ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണോ യെസ് അത് ഋഗ് വേദി പീരീഡിലാണ് ഋഗ് വേദ കാലത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഋഗ് വേദി പീരീഡ് എന്ന് എഴുതുക അടുത്തത് ബിഗാൻ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു ബിഗാൻ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഋഗ് വേദി പീരീഡിലാണോ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണോ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചത് സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ച് സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ആരംഭിച്ചത് ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണ് അപ്പൊ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡിലാണ് സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡ് എന്ന് എഴുതുക അടുത്തത് ഗോഡ്സ് ലൈക്ക് ഇന്ദ്ര ആൻഡ് വരുണ വേർ വർഷിപ്ഡ് ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗോഡ്സ് ലൈക്ക് ഇന്ദ്ര ആൻഡ് വരുണ വേർ വർഷിപ്ഡ് ഇന്ദ്രനെയും വരുണനെയും അല്ലെ ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച കാലഘട്ടം റിഗ് വേദി പീരീഡ് ആണോ ലെറ്റർ വേദി പീരീഡ് ആണോ അത് ഋഗ് വേദി പീരീഡ് ആണ് ഋഗ് വേദ കാലം എന്ന് എഴുതുക അടുത്തത് പെയിന്റഡ് ഗ്രേവേഴ്സ് വേർ യൂസ്ഡ് ചായം തേച്ച ചാര നിറ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് കാലഘട്ടം പെയിന്റഡ് ഗ്രേവേഴ്സ് അല്ലെ ചായം തേച്ച ചാര നിറ
ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇരുമ്പ് യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് യുഗമാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇരുമ്പ് യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് കേരള വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് തമിഴകം ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് അപ്പൊ ഈ പീരീഡിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു പിരീഡിൽ ഇരുമ്പ് യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം തമിഴകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇൻ ദ ഏൻഷ്യന്റ് പീരീഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസ് വെയർ ജനറലി നോൺ എസ് തമിഴകം നോക്കൂ പ്രാചീന കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് തമിഴകം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ തമിഴകം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇൻ ദ ഏൻഷ്യൻ പീരീഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസ് വെയർ ജനറലി നോൺ എസ് തമിഴകം പ്രാചീന കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് തമിഴകം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബാക്കി നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാട്ടുകല്ലാണ് ഇത് കുടക്കല്ലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ഇനി പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നാട്ടുകല്ലും കുടക്കല്ലും അപ്പൊ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് മനസ്സിപ്പിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ദീസ് ആർ മെഗാലിറ്റ്സ് ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ഗ്രേവ്സ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകളാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഇതെന്താണ് മഹാശിലകൾ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ മെഗാലിറ്റ്സ് മെഗാലിറ്റ്സ് എന്ന മഹാശിലകൾ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ മഹാശിലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുക കല്ലുകളാണിത് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകളാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാശിലകൾ എന്നാണ് ഇവയെ വിളിക്കുന്നത് നോക്കൂ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പേര് നാട്ടുകല്ല് എന്നാണ് ഇതെന്താണ് കുടക്കല്ലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നാട്ടുകല്ലും കുടക്കല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാചീന കാലത്ത് ഈ മൃതശരീരങ്ങളൊക്കെ അടക്കം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നാട്ടിവെക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കല്ലുകളാണ് ഇതിന്റെ മഹാശിലകൾ മെഗാത്തലി സ്ഥലങ്ങൾ മഹാശിലകൾ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് റെമിനൻസ് ഓഫ് അയൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഹവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ സച്ച് ഗ്രേവ്സ് നോക്കൂ മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രെയിൻസ് ധാന്യ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി ധാരാളം വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം റിമിനൻസ് ഓഫ് അയൺ ടൂൾസ് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ അല്ലെ മൺപാത്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ധാന്യ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് മറ്റ് മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ എവിടെയാണ് യൂസ് ടു ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ സച്ച് ഗ്രേവ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത ഈ കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ധാന്യാവശിഷ്ടങ്ങളും ഇരുമ്പായുധങ്ങളും വിവിധ ഉപകരണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിഡൻസസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം നോക്കൂ ഈ മഹാശിലകൾ അന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തരുന്ന തെളിവുകളാണ് അല്ലെ ഈ മഹാശിലകൾ അന്നത്തെ തമിഴകത്തെ അല്ലെ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി തരുന്ന മഹാശിലകളാണ് ഇത് അല്ലെ ആ തെളിവുകളാണ് ഇത് അല്ലെ സോ ദിസ് പീരീഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലം അല്ലെങ്കിൽ മെഗാലിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാശിലാ സംസ്കാരം ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ബാക്കി നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ദീസ് ആർ ദ ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെഗാലിക് ഏജ് ഓൾ ഓഫ് ദം വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ നോക്കൂ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ് അതിലുള്ളത് അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ ഇവയെല്ലാം ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം മെഗാതലി കേജിലെ മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തില് കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ
കണ്ടോ പലതരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെ മെഗാത്തലിക് ഏജിലെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വെട്ടാനും മുറിക്കാനും ചീകാനും ചിരണ്ടാനും അല്ലെ അങ്ങനെ പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബാക്കി നോക്കാം Why is the Iron Age of ancient Tamilagam known as the Megatholic Age? ആദ്യകാലത്തെ ആദ്യകാല തമിഴകത്തിലെ ഇരുമ്പിയുഗം മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഹൗ ഡസ് ദ മെഗാത്തലിക് ഏജ് ഡിഫർ ഫ്രം ദ സ്റ്റോൺ ഏജ് ഇത് ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മെഗാത്തലിക് ഏജ് മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടം ഡിഫർ ഫ്രം ദ സ്റ്റോൺ ഏജ് ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ വൈ ഇസ് ദ അയൺ ഏജ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ തമിഴകം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെഗാത്തലിക് ഏജ് ആദ്യകാല തമിഴകത്തിലെ ഇരുമ്പ് യുഗം മഹാശില സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്ന അറിയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കാം ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഏഷ്യൻ തമിഴകം ആർ ദ മെഗാത്തലിക്സ് ആൻഡ് ദ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ ഏഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ദ ലെറ്റർ ആർ ഓൾസോ ദ ലെറ്റർ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കൂ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മഹാശിലാ സംസ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നും പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് മെഗാത്തലിസ് മഹാശിലാ സംസ്മാരകങ്ങൾ നിന്നും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ആണ് പ്രാചീന തമിഴ് പാട്ടുകളെയാണ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ലാറ്റർ ആർ ഓൾസോ നോൺ എ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പൊ ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ സംഘം കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സംഘം കൃതികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്നും ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ അറിയപ്പെടുന്നു നോക്കൂ ഡു യു നോ വൈ ദി സോങ്സ് ആർ നോൺ ആ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ സംഘകൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഘം കൃതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ പഴം തമിഴ് സോങ്സ് അല്ലെ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘകൃതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് പാണ്ഡ്യാസ് ഹു റൂൾഡ് ദ ഏഷ്യൻ തമിഴകം വിത്ത് മധുരൈ ആസ് ദയർ ക്യാപിറ്റൽ പേട്രണൈസ്ഡ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ഓഫ് പോയറ്റ്സ് നോൺ ആസ് സംഘം എന്താണ് മധുര കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്താണ് മധുര കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവരുടെ പ്രോത്സാഹനത്താൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഇത് സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ദിസ് അസംബ്ലി ഓഫ് പോയറ്റ്സ് ആണ് സംഘം ഇത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ആർ പത്തുപാട്ട് പതിറ്റുപത്ത് അകനാനൂറ് ആൻഡ് പുറനാനൂറ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് സംഘം കൃതികളാണ് അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം കൃതികളാണ് അല്ലെ അപ്പം സംഘകൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘകാല കൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കൃതികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് പത്തുപാട്ട് പതിറ്റുപത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് എന്ന് കൂടെ പറയാം പത്തുപാട്ട് പതിറ്റുപത്ത് അകനാനൂറ് ആൻഡ് പുറനാനൂറ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘകാല കൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണിത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദ ഏഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ദ ഡൈനാസ്റ്റീസ് കോൾഡ് ദ ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് മൂവെന്താസ് അപ്പം എന്താണ് ദ ഏഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ദ ഡൈനാസ്റ്റീസ് കോൾഡ് ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് നോക്കൂ എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് പാണ്ഡ്യന്മാർ അതേപോലെ തന്നെ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ചേരാസ് ചേരന്മാർ ചോളാസ് ചോളന്മാർ പാണ്ഡ്യാസ്
മൂവേന്ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഡയനാസ്റ്റി ചേരുന്നതാണെന്ന് ചേരാസ് ചോളാസ് പാണ്ഡ്യസ് ചേരന്മാരും ചോളന്മാരും പാണ്ഡ്യന്മാരും ഇവരെ എല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ആ ഡയനാസ്റ്റീസിനെ നമ്മൾക്ക് പറയാം മൂവേന്ദാർസ് എന്ന് മൂവേന്ദന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബാക്കി നോക്കാം ഇൻ ദ മാപ്പ് ഗിവൺ ബിലോ ദ റിജിയൻസ് വേർ ദ ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യസ് ടൂൾഡ് ആർ മാർട്ട് നോക്കൂ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂപടത്തിൽ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ പാണ്ഡ്യന്മാർ എന്നിവർ ഭരണം നടത്തിയ പ്രദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡയനാസ്റ്റി ബീച്ച് റൂൾഡ് ദ റീജൻ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പ്രസന്റ് കേരള കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താമോ കേരളം ഉൾപ്പെടെ അപ്പം ചോളാസും പാണ്ഡ്യാസും ചേരാസും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഈ ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കേരളം അല്ലെ അപ്പം ചേരാസാണ് അല്ലെ ചേരന്മാരായിരുന്നു കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പം ചേരാസ് പാണ്ഡ്യാസ് ചോളാസ് കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് പേരും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ഭൂപടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുത്ത ഉൾപ്പെടു ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നവരാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേരന്മാരായിരുന്നു ചേരാസായിരുന്നു കണ്ടോ അതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ സംഘമേജ് അല്ലെ സംഘകാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ സംഘമേജ് സംഘകാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയറാലോ ഇനി ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ത്രൂ ദ പഴന്തമിഴ് പാട്ട് ഇനിയും പഴന്തമിഴ് പാട്ടിലൂടെ അല്ലെ സംഘകാല സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ പഴന്തമിഴ് പാട്ടിലൂടെ അതിന് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്നും പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ടെൽ സാസ് ദാറ്റ് ദ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം വേർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ജി ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസ് സംഘം കൃതികൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രാചീന തമിഴകം അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്താണ് ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ടെൽ സാസ് ദാറ്റ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസ് അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പ്രാചീന തമിഴകം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് തരും നൽകുന്ന ഈ വിവരം നൽകുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് സംഘം കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇനിയും ഇവയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദേ വേർ നോൺ ആസ് തിനാസ് ഇവയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിണകൾ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിണകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേവേർ നോൺ ആസ് തിനാസ് ഇവയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിനകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ തിനകൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്തിനെയാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന തമിഴകം അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു ഫൈവ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പം ആ ഈ അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ദേവേർ നോൺ ആസ് തിനാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തിനകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈച്ച് തിന ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ തിണകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ തിണകളെ കുറിച്ചും അപ്പൊ ഈച്ച് തിണ ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ തിണകൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അവ ആ പ്രത്യേകതകൾ ആ തിണകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓരോ തിണകളും അതിന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ തിണകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിണ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ അതിന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ ഓരോ തിനകളുടെയും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ തിണകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ തിണ എന്ന് പറയുന്നത് കുറിഞ്ചിയാണ് കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹില്ലി സോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കുറിഞ്ചി എന്ന തിണയുടെ പ്രത്യേകത ഹില്ലി സോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയോരങ്ങൾ അതാണ് ഹില്ലി സോൺസ് മലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയോരങ്ങൾ ആ പ്രത്യേകതയുള്ള ഭൂവിഭാഗത്തെയാണ് ആ തിണയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കുറിഞ്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് മുല്ലയാണ് മുല്ല അപ്പം മുല്ല എന്ന തിണ അതിന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചർ ഏതാണ് ജംഗിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് പുൽമേട് കാടെന്നോ അല്ലെ
എന്ന് വെച്ചാൽ വയൽ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ പാടങ്ങൾ അല്ലെ അതിലുള്ള വയൽ അപ്പം വയൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടങ്ങൾ അപ്പം ഈ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശങ്ങൾ അതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സിനെയാണ് മരുതം അതിനകത്തിൽ വരുന്നത് പാടങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വയലുകൾ അടുത്തത് നെയ്തലാണ് നെയ്തൽ അടുത്ത തന്നെയുടെ പേര് നെയ്തൽ നെയ്തലിന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് കോസ്റ്റൽ സോൺസ് ആണ് തീരപ്രദേശം അല്ലെ അപ്പൊ നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ സോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അഞ്ച് തീണ അപ്പൊ അഞ്ച് തിണകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുറിഞ്ചി മുല്ല പാല മരുതം നെയ്തൽ കുറിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിൽ സോൺസ് ആണ് മലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയോരങ്ങളാണ് മുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് കാട അല്ലെങ്കിൽ പുൽമേട് പാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് വരണ്ട പ്രദേശം മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വയൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടങ്ങൾ നെയ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ സോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ തീരപ്രദേശങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ തിണയുടെയും പ്രത്യേകത ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് തിണ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ബാക്കി നോക്കാം ഹവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് മുല്ലശ്ശേരി മരുതൂർ ആൻഡ് പാലക്കാട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ മുല്ലശ്ശേരി മരുതൂർ പാലക്കാട് സ്ഥലപ്പേരുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ യെസ് These names have been formed with the relation to a specific thina. Nuku, e perigal thinagalamai bendha petti ruva petta dhana. And slay le, thinagalamai bendha petti ruva petta dhana. Inga ne ola pradhesh ngam ulle shedi, maridur, palikad, okay. Now go through the list of uh, thina sanded. Try to relate these names of respective uh, thina. Inga ne, uh, thinagal da patti ye nokki, anji thinagal da mula patti chello. Apa idin de patti ye nokki etta. ഇതേ പോലുള്ള ഈ പേരുകൾ ഏത് തിനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്തണം അല്ലെ അപ്പം അപ്പൊ തിനകളുടെ പട്ടിക നോക്കിയിട്ട് ഈ പേരുകൾ ഏത് തിനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തണം അത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ സ്പെസിഫിക് തിണ ഓരോ പ്രദേശം ഒരു സ്പെസിഫിക് തിണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇതേപോലെ പേരുകൾ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഏത് തിണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം ഇപ്പൊ പാലക്കാട് അല്ലെ മുല്ലശ്ശേരി മരുതർ ഇത് കാണാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് തിണ ഏത് തിണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഏത് തിണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ പേരുകൾ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അടുത്തത് ബാക്കി നോക്കാം find out the names of places related to tinas and prepare a list of them okay ivada parayunnundu tinagalumayi bandhapetta sthala perigal anveshichu kandathi patti thayarakka ore tinayumayittu bandhapetta perigal vechu ningal match cheyidu ore sthalangalde perigal kekkumba ariya alle ipo palakkad nu kekkumbol pala enna tinayumayittu bandhapettadana alle appo angane ore pradeshangal ningal onnu list cheyidittu ede tinayumayittu bandhapettirikkunnu nalladhu onnu list cheyidu kandathan pattuvengil kandathuga okay kandathan patti ningal onnu shramikkuga adinu vendittu okay adutha nokkam പെപ്പർ വാസ് അബൻഡൻലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ കുറിഞ്ചി റീജിയൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് കുറിഞ്ചി പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്ന് കുരുമുളക് ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ പെപ്പർ വാസ് അബൻഡൻലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ കുറിഞ്ചി റീജിയൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് കുറിഞ്ചി പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്ന് കുരുമുളക് ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ദ ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സ് കെയിം ടു ദ കോസ്റ്റൽ ടൗൺസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് പെപ്പർ കുരുമുളക് തേടി വിദേശികൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കടൽക്കരയിലെ ഉള്ള പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചതാണല്ലേ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ കുരുമുളക് തേടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിരുന്നു അല്ലെ ഇതുപോലുള്ള കുരുമുളക് പോലുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫ്രഞ്ചുകാരും അല്ലെ യൂറോപ്യൻ ശക്തികളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അല്ലെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് Age are depicted in the literary works of the uh, period. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അന്നത്തെ പ്രധാന കൃതികളിലൊക്കെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അന്നത്തെ പ്രധാന കൃതികളിലൊക്കെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു റീഡ് ദ ഫോളോവിംഗ് വേഴ്സസ് ഫ്രം പുറനാനൂറ് വൺ ഓഫ് ദ സംഘം വേഴ്സ് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള പാട്ട് നോക്കൂ സംഘകാല കൃതിയായ പുറനാനൂറിൽ നിന്നുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ള വരികളാണിത് അപ്പം സംഘകാല കൃതിയായ പുറനാനൂറ് അക നാനൂറൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ പുറനാനൂറ് എന്
ശബ്ദായമാനമായ കരയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കും കാണുന്ന ആളുകൾ കപ്പലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം തോണികൾ വഴി കരയിലെത്തുന്നു മലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളും കരയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളും ചേർത്ത് അർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇത് പുറനാനൂറിലെ കുറച്ച് വരികളാണ് അപ്പം വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡു യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ സോങ്സ് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ പുറനാനൂറ് എന്ന ആകൃതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വരികളിൽ നിന്ന് ഈ കുറച്ച് വരികളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഗുഡ്സ് വെയർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ തിണാസ് തിണകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ തിണകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു അടുത്തത് ട്രേഡ് ഓഫ് പെപ്പർ ഫ്ലറിഷ്ഡ് കുരുമുളക് വ്യാപാരം വൻതോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡ് ഓഫ് പെപ്പർ പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് അല്ലെ കുരുമുളക് വ്യാപാരം വൻതോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലംസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് വെയർ റിസീവ്ഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ പ്രതിഫലമായി സാരാ ധാരാളം സ്വർണം ലഭിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ലംസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് വെയർ റിസീവ്ഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ പ്രതിഫലമായിട്ട് ധാരാളം സ്വർണം ലഭിച്ചിരുന്നു ദർ വെയർ ഓവർസീസ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് പിന്നെ എന്താണ് കടൽ വഴി വരുന്നവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കടൽ വഴി വരുന്നവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡേഴ്സ് കെയിം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് പെപ്പർ ഇനി നോക്കൂ കുരുമുളകിന് പുറമെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ തേടിയും ആവശ്യക്കാർ വന്നിരുന്നു അതാണ് ട്രേഡേഴ്സ് കെയിം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് പെപ്പർ പെപ്പർ കൂടാതെ കുരുമുളകിന് പുറമെ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ തേടിയ ആവശ്യക്കാരെ എത്തിയിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പുറനാനൂറ് എന്ന ഈ ഒരു സംഘകൃതിയിലെ കുറച്ച് വരികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആഡ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചേർക്കുമല്ലോ ഡിസ്കസ് ദ മേജർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അണ്ടർ വെൻറ്റ് ആസിഡ് ഇവോൾവ്ഡ് ത്രൂ ദ ബ്രോൺസ് ഏജ് ടു ദ അയൺ ഏജ് അതായത് വെങ്കല യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് യുഗ കാലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വെങ്കല യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് യുഗ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുത്ത് തരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരുപാട് വലിയ യൂണിറ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ നോട്ട്സ് മുഴുവൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും കണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റ് മുഴുവൻ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ നോട്ട്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു